La porque es abundancia. En abundancia. Claro, si el tema de la abundancia, ¿no? el gallo es que se comen unos pataches de ceviche, como el camarógrafo de la 3, o, o sopas <risas> marineras, esas cosas, para pa levantar un muerto, pero el tema no es ese. Pero bueno, ok, los limones, Ceremi. Pero es para los meniscos y los pescados. Y yo siempre la veo a usted ahí, impertérrita en el mercado central, diciendo, bueno, las agallas, no sé qué, que los ojos, no sé cuánto. Pero digamos las cosas como son, Seremi, no es tan simple cuando hay 100 personas comprando en un mismo local. Y uno cuando va con el tema de las agallas, uno más o menos la encuentra todas iguales, porque la luz no es siempre la misma en los locales. Entonces, no es tan simple. Nos podría dar un tip así, pero rapidito, más que la galla, los ojos, no sé, el olor, alguna cosita que sea, pero... Imposible de, 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 de saltarse. El olor. El olor, obviamente, es lo primero. O sea, el lugar que esté limpio, que no esté sucio sanitariamente, digamos, eh, despejado. Y lo otro es que inmediatamente uno al llegar siente olor a mar y no son olor a descomposición. Eso ya es una indicación de que esto está fresco. Y lo otro es que al tocar el pescado, eh, sea, tenga eh, una carne que sea dura, firme. Y que también las, eh, ¿cómo se llaman? las escamas no sea algo que se caiga solo, sino que también la escama tiene que ser dura. Entonces, eso es una pasada por encima del pescado. Y los ojos brillosos, desde lejos uno le ve los ojos al pescado. Y eso también indica que ese pescado está fresco, sin necesidad de mirar las agallas muchas veces. Ahora, las fiscalizaciones que hacen ustedes los terminales pesqueros, que yo he visto, no sé, sacos gigantes de almejas que le echan como un líquido y todo eso. Perdón, pero en esta fecha, ¿cada cuánto rato se hace esa fiscalización? ¿Se hace todos los días, por ejemplo, no sé, entre hoy y el domingo? ¿Cómo, cómo se hace eso? Porque en, alguna, en algún momento se les debe pasar... Eh... Bueno, nosotros, Marisco contaminado. nosotros tenemos equipo las 24 horas del día desde el domingo, desde este domingo que pasó okay. hasta el domingo que viene. Ellos están eh, verificando las condiciones en que están ingresando los camiones que vienen de, de otras regiones con los pescados y mariscos, están haciendo contratación de cómo vienen y obviamente si eh, encontraran algún producto lo van a decomisar. De hecho, el año pasado se decomisaron algunas toneladas de pescado y marisco. Este año hasta el momento no tenemos antecedentes de decomiso, sin embargo, esa es la fiscalización permanente. Si hay, ellos están permanentemente circulando por la, por la digamos, por el terminal pesquero y están verificando las condiciones que vienen. Podría pasarse algún vehículo que ingresa a la región eh, de forma clandestina. Podría ocurrir, pero eso es muy eventual. Lo importante en este caso es que la gente no le compre a esos transportes que llegan o le llevan la, el casero a la casa, que le venden la calle, eh, digamos, sin ninguna autorización sanitaria. No, eso no tiene que tratar de comprar en lugares establecidos, solo en lugares establecidos está, para tener más seguridad. Perdón, está estrictamente prohibido vender en cualquier restaurante, en cocinería como las del mm. mercado, en fin, marisco y pescado crudo. No, no, no. Esa, eso ya se terminó, esa normativa se fue eh, el año pasado, fines de año, ya eso se fue eliminada, esa norma. Hoy día pueden vender pescado crudo, ceviche, todas esas condiciones pueden venderse. Ya. Sin embargo, la autoridad sanitaria eh, recomienda consumir pescado y mariscos cocidos a lo menos cinco minutos. Hervidos cinco minutos. Eso es lo que le va a dar la seguridad a las personas, dado que la, eh, obviamente siempre en los productos crudos tienen bacterias. Perdón, ¿y, ¿y por qué se eliminó? ¿Porque se eliminaron las bacterias? No? no, se eliminó porque eh, Chile es un país que no tiene cólera, esencialmente es. es una normativa del cólera. Por lo tanto, hoy día nosotros tenemos eh, esas condiciones sanitarias eh, adecuadas, que no hay cólera en Chile, y eso fue la razón por la cual el Ministerio de Salud eh, determinó eliminar esa normativa, y lo que existe hoy día... Ya eh, la recomendación que sí los productos se consuman cocidos, pero eh, indudablemente con las condiciones sanitarias adecuadas, que es el buen lavado de mano, que no se debe dejar de, de hacer nunca, eh, también evitar la contaminación cruzada y lo otro es el, la, mantener la, la cadena de frío, que es fundamental, desde que el producto se compra hasta que se traslada hasta el hogar y se prepara.